Hi everyone, welcome back to my channel. So if you're new to my channel, please do not forget to click the subscribe button and also to click the notification bell para ma-update ka sa mga bago at bonggang uploads ko. So welcome, welcome back sa aking mga channel, sa aking channel mga say. So for today's video, as you can see sa ating title, ang magiging content po ng vlog na ito is we will be answering or I will be answering questions Ang mga questions na ito is galing sa comments sa mga videos na in-upload ko sa YouTube out of my viewers and subscribers. So, in this video, sasagutin po natin yung mga katanungan, katanungan nila, questions nila regarding sa proseso ng HRT. Bago natin simulang sagutin ang mga questions na yan, nais ko lang sanang bigyang lino na ako ay hindi isang doktor or I'm not working in the field of medicine and para sa akin, I'm not the right person to, to answer these questions. Pero, ang mga sasabihin ko ito, based lang po sa mga naranasan ko, na experience ko, sa pagdaan ko sa proseso ng HRT. So, without further ado, let's get started. So, first question is from Jumari Lo Lucas. So, ang question niya is, saan po kayo umuorder ng hormones? So, sa case ng HRT ko, mga online seller ang binibilhan ko ng product. So, first, Nung una, ang binilhan ko is si Miss Ponti Nicole Maglasang. At ngayon, at ngayon nag-switch ako kay Miss Diana Cruz. The reason for that is, ang mga binibenta ni Miss Nicole is limited lang. Wala silang products such as yung frozen collagen. Wala silang ganun. So, another thing I considered is yung presyo. I must say na, real talk, mas mura yung mga, mga presyo ng products, HRT products kay Miss Diana Cruz. Kaya, Naghanap ako or nag-switch ako kay Miss Diana Cruz. So, that's it. So, second question is from Lawrence Takdol. So, ang question is, Hello, ate. I'm interested po. Meron po ba niyan sa Watson? So, he or she is referring to Pinokinon F injection. As far as I know, hindi ka makakabili ng Pinokinon F injection sa mga pharmacies or sa mga um, stores like Watson. Better go sa mga online seller para make sure talaga na makabili ka ng mga products na ito. So next question, pwede ba yan sa babae? So, she's referring sa mga hormonal products. So, ang mga hormonal, na, hormonal products na ito, I, I definitely think, I'm not really sure, pero I definitely think na pwede siya sa mga babae since yung, yung estrogen, hormone, hormone naman talaga yan, hormone naman talaga yan ng mga babae. So, Hindi foreign ang chemical na yan sa kanilang katawan. So, I must say na okay lang ang mga hormone products na ito sa mga babae. Pero I'm not really sure. I'm not the right person to say this. So, next question from Jenny Rodriguez. So, Hiles gamit ko ngayon. Okay lang ba yun? So, Hiles is known to be a testosterone blocker or male blocker. And yes, before starting HRT, before using Undercore, I was using Hiles. And I must say na... Maganda rin ang Hiles, pero in my case, hindi siya effective kaya nag-switch ako into Undercore. So, Hiles, magandang product siya, but for me, I don't think it's suitable to me. So, next question from John Benaflor. So, saan ba nakakabili ng Hiles? So, maraming online sellers ang nagbebenta. So, noon ang binilhan ko is si Miss Ponti Nicole Maglasang at kay Miss Diana Cruz, nagbebenta rin sila ng Hiles as a testosterone blocker for HRT. And then another question from Ria Tamonan. So, hello po, Mansh. Ask ko lang, ask, ask ko lang po, sana kung saan kayo nakakabili ng Pinokinon F kasi nabanggit nyo po sa video na to for 1,000 pesos, my 15 boxes na po. Ask ko lang po, Salab salamat po sa got, Mansh. So, noong una, ang binilhan ko ng Pinokinon F injection ay si Miss Ponti Nicole Maglasang. Pero kung gusto mong mas makasave, I suggest, or mas maganda kung Kay Miss Diana Cruz ka bumili. So, next question. Ilang tablet ang take sa isang araw ng Dayan? So, in my case, party ang Dayan sa HRT Combos ko as of now. So, ang, ang ginagawa ko is one, tab, one tablet ng Dayan ang tinitake, tinitake ko everyday. Next question. From Nald Santibanez. So, hi sis. Pwede ba under 4 lang? Pwede i-take at ilang grams pwede siya i-take. So, I'm not really sure kung mas maganda talaga pag doktor or endocrinologist ang magsasuggest tayo since meron tayong iba't ibang katawan. So, at ating katawan may iba't ibang pangangailangan. So, 
yung questions more regarding okay lang ba undercore ang gamitin if your main purpose is to less to to, uh, to avoid further mas to avoid further masculinization and to maiwasan ang mga bigote or mga hairy things na yan sa ating katawan so mas maganda ang undercore pero if you're not aiming to feminize your body like for you to experience for you to experience secondary female characteristics talagang mga ilangan ka ng estrogen pero ang if ang goal mo lang is parang ma hindi ma masculinize yung katawan mo at hindi ka ma, hindi ka matubuan na or ma makaroon ng mga bigote so maganda ang undercore and in my case ang ginagawa ko is half of tub ang iniinom ko ng undercore 50 mg of undercore hinati ko sila into two so 50 mg sa so 25 mg ang tinitake ko every day next question so from Miko Marinia so guaranteed ba na wala ng erection pag gumagamit ng pills or injectables ang tuluyan ba na mawala ng mawala ang sperm count so again and again I'm not the right person to say this maganda kung doktor ang yung tatanungin ng mga questions like this but for me in my case hindi I cannot assure na talagang it is not an assurance na talagang mawala na yung erection pag gumagamit ka ng pills or injectables unless kung Unless kung nagpakapon ka, nagpa-orchiectomy ka, pero hindi pa rin yung assurance, may mga instances pa rin na nagkakaroon ka ng mga erections and nalalabasan ka. So, but I'm not really sure. Siguro yung sperm count talagang nababawasan. Pero nababawasan lang, pero hindi nawawala unless kung magpa-orchiectomy ka or magpakapon. Next question. From Nikki Cute, so sis, san ka nakakabili, nakakabili, so she's referring or she's asking for the Finokinon F injection, so again and again, online sellers, pwede kay Miss Ponti Nicole Maglasang at pwede rin kay Miss Diana Cruz. Another question from other country, foreign viewers of my channel, foreign viewer of my channel, so ang pangalan niya is Mar Cyrus, so Hi, hi, I'm from Malaysia, sis. Can I start my HRT with Progainova 2MG? One tub daily. It's hard to find a doc endocrinologist in my country. And sis, in my country, it's very hard to find a doc endocrinologist. It's so far from home. Can you suggest, what can you suggest for HRT DIY? I'm starting with Progainova 2MG. One tub daily, slowly up my dosage. Please reply me, sis. So, you're, para sa akin, I'm, I will speak in English because foreign foreign viewers so yes it is good to start with progainova and progainova it is an estrogen plus you also need to have a male blocker you could use pals or you could use um andrecore it is not enough to have an estrogen combo you also need to have a male blocker in order for you to become successful in the process of hrt thank you this question is from el pudio tasing so the question is about sa andrecore so Ilang pieces ng tablet sa isang box. So, to be honest, I never tried buying. Hindi pa ako nakaranas bumili ng box ng undercore. Ang binibili ko kasi, pad lang kasi medyo mahal siya. So, ang pad niya, meron siyang 10 tablets. At ang ginagawa ko is, sinahati ko sila into 2 at 25 mg ang tinitake ko everyday. So, if meron siyang, if ang box is merong, I feel like ang box is meron siyang 5, ta 5 tabs. So, Overall, meron 5 pads rather. So, para sa akin, meron siyang 50 pieces of tabs. I'm not really sure though. I never tried buying box of underfoot. Next question. From Carmelo Del Carmen. Normal po ba na may lumabas na parang liquid sa dede mo habang nakiteka? So, I'm not really sure if it's normal. Pero, may iba naman nagsasabi na normal, normal lang daw. They even called it as lactation or lactating. And, I'm not really sure. I never experienced. I never experienced such thing. Micropil kasi ang ginagamit ko nung una sa pag pagdaan ko ng HRT at para sa akin hindi ako nahiyangan. Hindi ako nahiyangan kaya nag-switch ako into proper products for HRT. And hindi ko hindi ko naranasan na nalalabas na ng liquid thing na yan. And what I can suggest is to seek a medical assistant. Maybe it is a serious issue that you need to take into consideration. Next question from Argus Chan. Hi, I am considering ordering Lamoon. I'm wondering, do, do they act as a testosterone blocker? 
what do they actually do to your body and also where do you order your soap lamun wala siyang testosterone blocker uh, it lamun if it is a um, dietary supplement specifically female hormone enhancer so from the name itself ang ginagawa niya is ini enhance yung ini enhance yung hormone or female hormone sa yung katawan so wala talaga siyang male testosterone blocker at ang um, yes ang ginagawa niya sa yung katawan is tinutulong niya upang magampana ng estrogen ang kanyang role and regarding the question where do you order yours ang binibilhan ang binilhan ko ng lamon noon is si Miss Diana Cruz next question Hi po, ano po pwede ko i-take na hormones in 14, 15 sa July? So, for beginners, I suggest contraceptive pills, although it's not advisable, pero para hindi mabigla ang yung katawan, gumamit ka ng mga contraceptive pills like Diane, and also, partneran mo ng vitamin C na may collagen, for sure, perfect na starter pack for HRT. So, next question, from April Andrada, Ate Philip, pwede po ba sa babae yung lamon yes pwede ang pwede sa babae yung lamon pero yung color pink or your or, or yung pink or lady pink na lamon hindi yung purple kasi nga design yun for transgender transgender women the next question from Aya vlogs nakakalaki ba ng suso ang hiles hindi nakakalaki ng suso ang hiles ang estrogen ang hiles is a testosterone blocker ang nakakalaki ng suso is yung estrogen pero pero ang ginagawa ng hiles is Binibigyan niya ng daan upang mas lumalaki yung suso mo. Since pinapastop niya yung production ng testosterone sa yung katawan, that way, mas lumalaki or mas or lumalaki ang yung boobs at mas nagiging evident ito. So, misconception ang misconception pag sinasabing nakakalaki ang suso, nakakalaki ng suso ang mga male blocker. Hindi talaga sila nakakalaki. Yung mga estrogen hormone ang nakakalaki. So, Next question from Mikael, Mikael, Mikael only. Ano po bang pill ang pwedeng gamitin ng katulad kong beginner? So, again and again, pag beginners, I suggest ng mga contraceptive pills at months from, after months of using, I suggest na mag-switch kayo, like, mag-switch kayo into Proganova or mga Estrofim. For sure, perfect na yan mga C. So, next question from Alison Pascual. Gusto ko lang sana malaman kung ilang beses ka mag-inject ng hormone sa isang linggo. So, Noon, ang ginagawa ko is twice akong nag inject ng Hinokinon F injection. Pero ngayon, I'm using the yellow two siya. So, once a week lang ako nag inject So, next question from Brian Kapangpangan. So, bisaya siya. So, asa ta makapalit alang para hormones niya? Every, every when ta, ta pwede mag-inject? On sa pailaing imnon para mo talab dyan siya. So, again and again, if pwede kay mate si Diana Cruz, once a week akong nag inject at partneran mo siya sis ng mga oral na hormones at male blocker para ma-experience mo yung effect talaga ng mga products na ito. So, dagdagan mo rin ng mga pamper fresh like mga collagen, mga glutathione, mga vitamin C. For sure, pakat na pakat ang resulta niyan. So, next question from Jamila Cortez sa Hi po, um, sagot naman po, ilang beses, beses po mag-inject sa isang week? Respect my comments. So, again again, in my case, once a week lang ako nag inject from baby girl Fowler, magkano po ba hiles at mabibili po ba ito sa butika? I really, para sa akin, nabibili ang hiles sa butika since for, ang, ang hiles is designed para sa mga taong may hypertension at ang presyo ng hiles kay Miss Pondi Nicole Maglasang is 800 pesos for 100 tablets. Next question. From Christian Mar Morano, sis, okay lang ba mag-take ng underscore while you're taking injectable hormones like pinakonan of course hindi sapat na estrogen hormone lang ang iyong tinitake dapat meron ding male blocker next question from Gemma Capino so makakabili ba sa drugstore ng Proganova sis I can't answer this question pero for me hindi ka makabili ng Proganova sa drugstore next question from Journal Fiesta so what HRT means so it stands for hormone replacement therapy so it is a drastic process na pinagdadaanan ng mga trans trans person na pinapalitan nila ang katawan pinapalitan nila ng hormones ang katilang katawan from the name itself HRT especially those person na may nakaranas ng nakaranas ng gender dysphoria so next question so it is the last question from baby girl Fowler still ang question niya is ano po ba ang HRT na gamit ni Luis Santos so at the moment, hindi ko alam kung ano ang gamit niya, pero ang alam ko kung ano ang starter pack na ginamit niya 
and she's using Diane Diane peel or it is a contraceptive peel. So that's it. Nasagot na po natin ang mga katanungan niyo or questions niyo regarding sa proseso ng HRT. I really hope na meron kayong natutunan sa vlog na ito and if nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ng like button. So, that's it guys. I really hope that you learned something out of this video. Thank you so much for watching. God bless us all and see you on my next upload.